Essa mulher foi presa em casa, no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Ela é apontada pelo Ministério Público do Estado como integrante de uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas, através de empresas de fachada. Com o aprofundamento das investigações, nós conseguimos demonstrar, nessa primeira parte da operação, que uh, vários escritórios de contabilidade e empresas de fachada estavam sendo usados, na verdade, com dinheiro de, do tráfico, pelas pessoas envolvidas que faziam esses depósitos, para lavar esse dinheiro, para dar a aparência de que esse capital poderia ser utilizado de forma tranquila, passando pelas empresas, evidentemente, aí a prestação de conta para os órgãos de controle. Então, aparentemente, esse seria um dinheiro lícito, mas evidentemente fica comprovado que a origem dele é do tráfico. Foi o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que desconfiou de uma movimentação suspeita em uma conta bancária de uma mulher no município de Tabatinga, localizada na Tríplice Fronteira. A partir de janeiro, as investigações começaram aqui pelo Ministério Público do Estado. E suspeita-se que foi movimentado mais de 200 mil reais nessa conta ilicitamente. E outras pessoas ainda podem ser presas por estarem envolvidas nesse processo. Isso está sob investigação ainda, né? a gente já ingressou com a, com a medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal é, e esses dados bancários estão pendentes de remessa para o Ministério Público. É, mas isso não impediu que a gente deflagrasse a, a, a fase ostensiva da operação hoje. Mais de 100 servidores do Ministério Público, policiais, civis e militares atuaram na operação, que foi deflagrada em vários bairros de Manaus.